esos remordimientos que siempre me persiguieron. Sencillamente, ¿verdad? Porque eh, el, el ser un enfermo alcohólico, prisionero de mis emociones, precisamente eh, era mi corral, era mi prisión. Y ya automáticamente, ¿verdad? No, no corté margaritas. Había vivido muchos años al revés. Y comprendí una cosa, el alcohólico como yo debe de comprender que el pasado es un cheque cancelado, lo pasado, pasado, va lo dado y Dios lo quita, a lo hecho, pecho. Muchas veces... Lo pensaba, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Tenía que agarrarme de esa gran verdad, porque después de todo es una verdad. Pero el alcohólico como yo ¿verdad? tiene que dar algo, algo, ¿verdad? Donde apoyarse. Y me di cuenta de cosas importantes. Recordé mi inicio y recordé en mi inicio, ¿verdad?, que los alcohólicos me habían declarado la persona más importante. Y me dijeron, ¿verdad?, que todo dependía de mí y que yo salí enamorado de alcohólicos anónimos. Así es que yo acababa de comprender que si el pasado es historia y no me debo de atormentar porque yo sencillamente no debo de buscar la compasión de nadie no debo de conmiserarme debo de subir a la tribuna a levantarle el espíritu a la persona que llega por primera vez a, la, a, a mis compañeros debo de levantar el espíritu como dicen los católicos hacia Dios para no fallarle a mi familia, para no fallarle a los alcohólicos, para no fallarme a mí, para no fallarle a Dios. Y lo vi tajante y lleno de fortaleza, porque sencillamente me había dado cuenta, ¿verdad?, que hay cosas donde yo necesito desde mi inicio ser obediente. La tercera promesa dice, comprenderemos el significado de la palabra serenidad. Hay cosas, ¿verdad?, muy tristes, porque en una persona como yo, alcohólica y que no supo vivir, y que, y que fue, ¿verdad?, siempre... Eh, el Dios de su propio universo. Es difícil tener serenidad. Máxime cuando se acostumbra a comprar con dinero, cuando se tiene esa juventud divino tesoro, ¿verdad? donde se es el rey de su propio universo. ¿verdad? Y sin embargo, en este momento, esta promesa es tan necesaria y tan crucial cuando va librando obstáculos el alcohólico. Imagínense, dejar de beber, tener todo al revés, deudas, que se le debe aquí, allá, allá, todos cobran. El gasto, la mujer es honrada hasta las doce del día y hay que levantarse al pastel a las cinco. El que temprano se moja, lugar y tiempo tiene de secarse, ¿verdad? Se dice por allí un dicho. Y que el dinero no alcanza, que el trabajo escasea, que viene el teléfono, la luz, la renta, y que todo el mundo repela, todo el mundo cobra, porque a todo el mundo le debo. Así es que imaginen serenidad. Y sin embargo, el alcohólico como yo, tiene que aceptar su cambio. Tiene que aceptar, ¿verdad?, 
que el dinero no alcanza, que después de las tres comidas hasta las mentadas de madre son ganancia. Cuando se habla con la boca, y para parlamentar con, con mi mujer fue muy difícil, pero ella ve, veía la lucha, esa lucha que le hacía yo a, a mi nueva vida. El alcohólico como yo tiene que aprender, tiene que darse cuenta, ¿verdad?, que muchas veces se tiene, ¿verdad?, que, que disminuir un gasto, que, que, que se tiene, ¿verdad?, que dejar de hacer esto. Y tiene que recurrir a un apoyo también, un apoyo grande, que es Dios. Y son cosas maravillosas, ¿verdad? Porque en ese momento es cuando el alcohólico descubre, ¿verdad? Una vez más, que tiene que acudir a su junta. Porque allí está la fortaleza. Allí es donde se cargan los tanques para enfrentarse a la sociedad, al trabajo y a la familia. Porque sencillamente, ¿verdad? El alcohólico tiene ahora que respetar la autonomía de la banqueta, tiene que respetar a la sociedad, ¿verdad? Tiene que aceptar el señalamiento de la sociedad, porque todo mundo juzga, hace leña de este árbol caído, pero tienen razón, y el alcohólico como yo, tiene que aceptarse como es, y aceptar las cosas, su situación económica, su situación social, y tiene que aceptarla y armonizarla, ahora o nunca, enfréntese a la verdad, ahora no va a haber alcohol, ahora no va a haber fuga, y sin embargo, ¿verdad?, dentro de esa cosa serena se va obteniendo la calma, una parte de lo que es la serenidad, ¿verdad? ir aceptando, ¿verdad? no entrar en las discusiones inútiles. Muchas veces, ¿verdad?, me dejaron con la palabra en la boca, inclusive la familia, ¿verdad?, porque ella desconoce, ¿verdad? y sin embargo, eh, por primera vez aprendí a callarme la boca ¿verdad? y aceptar mi realidad y aceptar lo que viniera ¿verdad? y ahí es donde precisamente en ese inicio de lo que es la serenidad ¿verdad? se inició una parte más de mi vida eh, la cuarta promesa dice gozaremos la verdadera paz cuando cuando terminemos con la guerra interna que traemos. Sí. Había aceptado, ¿verdad?, en esta tercera promesa, esa parte de, de la aceptación a mi situación, a la situación material. ¿verdad? Y sin embargo, allí pude comprobar una cosa más grande de la serenidad. Ese pleito que yo traía conmigo mismo, esa guerra, esa guerra, ¿verdad?, de viejos moldes, la raíz de mi enfermedad que es el egoísmo, ese, or ese ser orgulloso, soberbio, chismoso, peleonero, eso, y siempre quise ser el único, ese ser, ¿verdad?, que echaba a perder todo, se estaba aprendiendo a conocer y yo estaba conociendo nuevos amigos en mi mundo estaba conociendo la sociedad estaba comprendiendo inclusive también a la sociedad en esta viña del Señor hay de todo gente buena gente que se reía burlesca porque decía que árbol chueco nos endereza. Y sin embargo, ¿verdad? 
empecé a conceder más razón en ellos. Y un día, ¿verdad?, pude lograr sonreírle a la sociedad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿verdad? Y pude comprender es, es, esa gran, gran cosa que yo nunca tuve. ¿verdad? Allí estaban los secretos, ¿verdad?, de la guerra conmigo mismo. Gracias, hermano. Esa guerra, ¿verdad?, que, que muchos me la hicieron notar. En la familia, en el trabajo, en el grupo. ¿Qué te hicieron en tu casa que traes mucho veneno? Lo de tu casa, déjalo en tu casa. Lo de tu trabajo, déjalo en tu trabajo. Al grupo se viene a cargar los tanques de fortaleza. Y fui comprendiendo esa sonrisa a la sociedad. Y pude darme cuenta que era parte, ¿verdad? Era parte de, de ese fondo de dolor que yo cargaba. De no saber vivir, no saber condescender, esa falta de carácter carácter social, ¿verdad? carácter familiar, carácter político, carácter religioso. Eso, eso me hacía falta. Y sin embargo, en ese momento, gracias a esa sonrisa, ¿verdad? me pude dar cuenta de algo muy grande, eh, yo tenía que estar agradecido y tenía que construir ese hombre diferente, esa persona feliz, esa persona que sonríe, esa persona, ¿verdad?, que empieza a ser uno más de la sociedad, a ser amigo entre los amigos, trabajar entre los trabajadores, en el trabajo está Dios. Eso me dio mucho, mucho alivio. Y, y, y pude comprender, es otra gran parte de la, de, de, de la serenidad, ¿verdad? No cabe duda, ¿verdad? Allí estaba precisamente. Decía mi padre, usted está huérfano de respeto, huérfano de amor, huérfano de orden. Y sí, porque serenidad significa también el sosiego del alma. La paz espiritual, la paz que yo fabrico, la paz que yo doy. Gracias a esa sonrisa. Y también descubrí que el que le sonríe a la gente, le debe de seguir sonriendo, porque a la gente le gusta que le sonría. Y pude comprender eh, más cosas, ¿verdad?, para el, el seno familiar, que también, ¿verdad?, eh, yo no, 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 no tenía, ¿verdad?, porque sencillamente nunca viví, de, fuera de 14 años, nunca viví en mi casa. Siempre 16 años en esas fugas geográficas. Así es que esa gran parte, ¿verdad?, de, de, de aprender a conducirme, de, de, de aprender a respetar a los demás, los derechos de los demás, ¿verdad?, a recibirlos con amor, como me recibieron en Alcohólicos Anónimos. Era lo que yo necesitaba. Y fue otra gran cosa, ¿verdad? Saber que lo que yo le dé a la gente es lo que voy a recibir. ¿verdad? Lo que yo le dé a mi familia es lo que voy a recibir. ¿verdad? Esa quinta promesa que dice, beneficiaremos a muchos con nuestra experiencia. El alcohólico como yo, trae una dádiva, esa dádiva divina, ¿verdad? ese mensaje. Y no es simplemente esa es la experiencia que es mi deber, por gratitud, pasar el mensaje y beneficiar a un enfermo alcohólico, sino sencillamente comprendí muchas cosas, ¿verdad? La, la primer beneficiada fue mi familia, fue mi madre. Y vi el cambio de mi, fa de mi familia, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos de mi familia política. Y pude comprender, ¿verdad?, 
que esta experiencia del alcohólico, bien compartida, preste el auxilio a quien sea. Y al hacerlo, encuentro mi propia medicina. Encuentro mi propia satisfacción de poder vivir este hoy de una manera diferente. Así es que beneficiaremos a muchos con nuestra experiencia. Donde sea, dice la oración, quiero que la mano de A siempre esté ahí. Y el alcohólico está presente. Son cosas muy interesantes y muy grandes. La sexta promesa dice, como por arte de magia, desa desaparecerá la inutilidad y la compasión interna que va almacenando el alcohólico. Ese alcohólico que poco a poco se va encontrando, el alcohólico, ¿verdad?, que, que, que siempre ha sido servido por los demás, el alcohólico que es un inútil, que vive de los demás, que compra con dinero, que aburre, porque solamente una persona inútil estorba. Lo pude entender perfectamente bien. Esto es maravilloso. Porque cuando el alcohólico va despertando y va aprendiendo, ¿verdad?, a servirse a dejar de ser aquel inútil que va aprendiendo a valorar su experiencia y la va compartiendo se da cuenta de ese tesoro tan grande que tiene el ser humano y aprende a servirse a sí mismo gracias a Dios, gracias al, al grupo y empieza a dejar de ser el Dios de su propio universo. Y empieza a ser sirviente. Sirviente es el que sirve. Y me empezó a agradar. Empezar a ser sirviente. A servir. a servir a los demás. Y dejé de ser el Dios de mi propio universo. Aprendí la lección y me encanta mucho esto. Dios es mi patrón. Yo soy su servidor. Es la diferencia, ¿verdad?, a algo de la infelicidad y de la desdicha de un ser humano cuando es un atenido, cuando es inútil. Porque ser útil a sí mismo y servir a los demás es un deber, un deber por gratitud. Y desde entonces... Dios y yo somos los arquitectos de mi nueva vida. La séptima promesa dice, dejaremos de ser egoístas con los demás y que nos interesen las desdichas ajenas. Para mí es algo muy lindo esa promesa. Porque precisamente, ¿verdad?, mi debacle, mi ruina, los daños 
Y todo ese fondo de dolor tomó gran parte en mi egoísmo. Siempre quise ser yo, 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 y siempre me procuré. Terminé pagando sentimientos de culpa. Y sin embargo, ¿verdad? Ahora comprendí yo otras cosas muy hermosas que también Dios me ponía al alcance. Un día alguien me decía, que tratara de comprender el primer mandamiento. Y cuando lo pude leer, inmediatamente comprendí. El primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y con tu inteligencia. Y pude comprender, ¿verdad?, mi fondo, mi parte material, ¿verdad?, de mi vida. Y el egoísmo, la raíz de mi enfermedad. ¿Por qué había cambiado el amor de Dios? Por placeres, por vicios, por las cosas materiales. Y me había olvidado de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mi pueblo, de que también me habían engendrado principios. ¿Y dónde había usado la inteligencia? Huyendo de la verdad, de la realidad, de la honestidad y despachándome con la cuchara grande. Y pude comprender lo que en Alcohólicos Anónimos, desde que yo llego. El amor del programa, la caridad del programa, el amor de los compañeros, esa energía que llegó hasta mí y que empezó a servirme, a darme, a levantarme el espíritu, a darme vida. Y pude comprender en ese momento, dejarás de ser egoísta con los demás y que te interesen las desdichas ajenas. Porque tienes que aprender a dar hasta dar, hasta darse a los demás sin esperar recompensa. Y que te interesen las desdichas ajenas. Y cuando se vive, ese servicio es grande, hermoso, único. Es la compensación a mi perversa enfermedad del alma. Hay muchas maneras, ¿verdad? Yo no puedo dejar escapar. Cuando tuve la primera oportunidad en el, en el Hospital General, de ir a pedir una guardia de tres meses a pasar el mensaje el mensaje de vida el mensaje de dicha el mensaje de gratitud y cuando pude comprender el dolor de una madre que está por un rinconcito esperando verdad que el doctor le diga que se salva la vida de su hijo Y el estoicismo de esa viejita linda, pobrecita, tapada hasta la cabeza, que no tiene un, un plato de sopa, un vasito de leche, y que me hace recordar a mi madre. Y que el alcohólico por gratitud... Y por gratitud tengo que decirlo también. Ya. Tengo que ir a su sitio y ver en ella a mi madre. 
y de hacer todo lo posible, toda la lucha, porque el alcohólico, como yo lo sabe, sabe muchas cosas, que no tiene ni siquiera para su traslado a su pueblo, pero ese don grande, heroico de madre, es quien hace que está al pie de la cureña de su hijo, de su enfermo alcohólico, que es una víctima de las circunstancias. Y un poco de trabajo para que acepte ese desayuno, esa lanita. Y yo encontrar esa parte del alivio del alma, de la conciencia, esa parte del registro mental de aquella vieja historia. Dejaremos de ser egoístas con los demás, trabajar, ser justo para cobrar, ser equitativo, ser compartido. Tantas cosas que encierra esta promesa que están al alcance de mi mano para mi salud mental, para mi salud del alma, para mi gratitud. Dice la octava promesa, ya no buscaremos Brújula que oriente nuestra trayectoria. Realmente es una gran verdad. Más de 20 años anduve solo por esas tierras benditas de Dios, siempre en un mar de alcoholismo, esas fugas geográficas. Siempre buscando, ¿verdad?, quién me diera el norte, quién me guiara, quién me diera un consejo. Y nunca encontré nada. Y mi alcoholismo empeoró. Llegué, ¿verdad? y lo tengo tan enmarcado, dejé de beber, y un día lo pude encontrar, y ya no anduve solo. Ya pude, ¿verdad?, alimentarme, ya tuve mi guía, ya tuve el que, el que me diera la luz, el que me llevara, ¿verdad?, a donde tal vez un día había soñado, a ese descanso, porque el alcohólico como yo, así como maldice ver nacido, también tiene el deseo de ser el hijo bueno, de ser un hombre bueno, Y aunque todo el mundo dice, pórtate bien, no me dice cómo. Pero sin embargo, lo encontré a él. Y pude verlo, ¿verdad? Me había hecho mi mundo. Mi mundo raro y maravilloso. Mi puerto seguro. Alcohólicos anónimos. Y desde entonces, ¿verdad?, ya no busco brújula. Porque también, ¿verdad?, pude aprender la lección. Había encontrado a mi patrón. Había encontrado a mi capitán. Había aprendido la lección que donde manda capitán no gobierna marinero. Y por su gracia, me dejó en este puerto seguro, donde 
está el amor que yo necesitaba. La novena promesa dice nuestras aptitudes y, per, y, y, y nuestra vida tendrán una nueva perspectiva. Alcohólicos Anónimos es un cambio de juicios y de aptitudes, es de conversión, es de marchar atrás y de encontrar el camino. El programa de Alcohólicos Anónimos me invita, si mi deseo realmente es darme, darme una oportunidad de encontrar un maravilloso cambio de mi vida. Y me, vi, y me invita a ver en perspectiva, más allá de la nariz, a esforzarme en todos los aspectos y a ver esa esperanza cierta, a vislumbrar la esperanza cierta. A dejar esos viejos moldes para tratar de vivir mejor. Alcoholismo es un síntoma de disturbios emocionales. Y para controlar esas emociones, el alcohólico como yo tiene que educar a la loca de la casa, que es la mente. Y darme cuenta, darme cuenta de una manera cabal, que la vida no es un callejón sin salida. Que es cierto, para todo hay solución, hasta para la muerte hay solución cuando se le ve con una perspectiva de fe. La vida, me encanta mucho, dice, la vida es espíritu, la vida es un soplo divino. La vida es buena y no tengo por qué maltratarla. Vale la pena vivir. Eso me llena de emoción. Esa décima promesa que dice, ya no tendremos miedo a la gente que nos rodea. Seguro que sí. Yo me lo pregunté muchas veces. Seguro que sí, sencillamente, ¿verdad? El alcohólico como yo ya no anda borracho, ya respeta la autonomía de la banqueta, de su casa, al trabajo, después del trabajo está Alcohólicos Anónimos. Y después a formar su hogar. Y ya automáticamente, ¿verdad? La gente que es tan linda, que nos tiene siempre en la mira, que sabe a dónde vamos, en dónde trabajamos, a dónde nos metemos, cómo entramos y cómo salimos. Y que también tomó gran parte en la recuperación de un alcohólico como yo. Muchas veces, ¿verdad? Eh, invitaciones, me llegaron invitaciones, a los años, ¿verdad?, me llegaron invitaciones a matrimonios, 
a 15 años, a bautizos, a sus fiestas. Y yo un día, ¿verdad?, pensé, dije, todo está en paz. Tengo que asistir, tengo que condescender con ellos. Parece como que nada ha sucedido. El programa de Alcohólicos Anónimos, Dios, los alcohólicos, el programa, me han educado, me han enseñado a respetar. Sé de antemano. Que el alcohólico como yo tiene que vivir y dejar beber. Vive y deja beber. Vive y condesciende, come, baila. Y uno de los sueños hermosos, dorados, de poderme retirar feliz con mi mujer, de tanto bailar, como debería de haber sido desde, desde mis inicios. Así es que, ¿miedo a qué? Si la oveja negra ya entró al redil, ya apareció la oveja perdida. Dice la promesa, ya no tendremos miedo de la gente que nos rodea, ni sentir esa decepción por mi situación económica. Ya no. Y sobre todo, ¿verdad? Por la situación económica. Esa situación económica, ¿verdad? Que se va, 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 se, se va arreglando conforme marcha ese proceso. Y lo que primero que nos da y nos ocurre ese Dios bondadoso es el dinero para saberlo administrar, para que chille la cazuela y comamos lo que Dios ocorra y podamos compartir ¿verdad? esa reserva de, lo que, de la que habla nuestra literatura, esa reserva prudente y que de grano en grano llena la gallina el buche. La pobreza estaba en el alma. Y cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, no me vine a ser millonario. Ah. Sino vine a salir del infierno donde me encontraba. Estas promesas, hasta ahí, ha sido una dicha. Ha sido una dicha, ¿verdad? Decía mi padrino en una ocasión, no te sueltes de la mano bondadosa de Dios. Y yo sé lo que es soltarse de la mano bondadosa de Dios. Porque aunque tengo algunas 24 horas, no se me olvida cuando la ira se apoderó de mí y golpeé despiadadamente a mi mujer. Y aquella vida de manicomio que tuve que pasar hasta encontrar ¿verdad? cómo trabajar la serenidad. ¿verdad? Y de ahí he vivido experiencias espirituales muy hermosas, muy grandes, logros, milagros. De ver a, tanta, a tantos compañeros llegar. Y verlos cómo se superan y todo eso. Y poder decir y gritar, ¿verdad?, que el mundo raro y maravilloso de Alcohólicos Anónimos hace hombres felices, hogares felices. Y yo un día, parece que el menos indicado, ¿verdad?, me hablaron por teléfono. comunicándome la muerte de mi padre. Dice, instintivamente le haremos frente a las cosas complicadas de la vida que nos abruman y que todavía tal vez me abruman. Mi padre duró muchos años para hablarme. Muchos años. Yo no conocía el rostro de mi padre. 
desde la edad de 14 años, porque siempre lo veía y me escondía, llegaba a, a escondidas a su casa. Y aunque le llevaba regalos finos, regalos caros, ¿verdad? para demostrarle que era un hijo que lo más quería, porque estaba yo muy equivocado, pagaba mis sentimientos de culpa. Y dilaté muchos años, aún estando en sobriedad, haciendo el reverso de la medalla, para que él me hablara. En ese trayecto comprendí muchas cosas de mi padre. Comprendí lo que es el, el valor de un padre para un hijo. La amistad de un padre para un hijo. Lo que equivale al mejor amigo del mundo. Dios y mi padre. Y después de Dios mi padre. El único amigo que jamás me iba a equivocar. Mi amigo, ¿verdad?, que siempre me buscó, ¿verdad?, para decirme, la unidad constituye la fuerza, Miguel. Debes de ser conforme con los padres que Dios te dio, con tu situación. Debes de ser una persona estudiosa o, o, o trabajadora, ahorrativa, que conozcas el valor del dinero. Que seas agradecido con tus padres, con tu sociedad que te ve crecer, con tus maestros, que conozcas el valor del dinero, para que conozcas tus atribuciones, Miguel. En ese telefonazo venía todo eso. Me quedaba sin mi amigo, sin mi gran amigo. Que viendo la edad que tenía yo en sobriedad, aunque él duró 11 años para hablarme ya estando en alcohol, ¿no? había visto y mi vida más grande, sobria, que los 20 años de mi alcoholismo. Pero en ese momento, ¿verdad? tenía el corazón destrozado. Y por razón natural iba yo a empezar a complicarme la existencia. Pero recordé a mi gran amigo de Alcohólicos Anónimos, a mi padrino. No te sueltes de la mano de Dios, Miguelón. Y acordé los sucesos que había sufrido. Y en ese momento, ¿verdad?, busqué la protección de Dios a través de la oración y la meditación. Y pude decirle a Dios, perdóname, Señor, porque fui un hijo ingrato con mi padre. No lo supe entender. La soberbia de mi orgullo me llevó a abandonarlos, a hermanos, a padres. Perdóname, Señor, y perdóname, Padre, porque he sido un hijo ingrato contigo. Perdóname. Y vi, ¿verdad? Que en ese momento desaparecía esa agonía, desaparecía el dolor, y pude comprender muchas cosas. Que la voluntad de Dios, la voluntad de mi padre, era que siguiera siendo íntegro y estoico, porque con beber no iba a ser nada, con complicarme la existencia no iba a ser nada. Y pude acudir a la cita con mi, con mi madre y mis hermanas. Hice la cuenta de doce hijos, quedábamos mi madre, de doce hijos, mi padre y mi madre, quedábamos mi madre, tres hermanas mujeres y yo. Y vi lo que tantas veces 
había visto y sigo viendo en Alcohólicos Anónimos. Fui a sostener la unidad con mis hermanas y con mi madre. Cuatro caracteres diferentes. Mi tesoro. Y mi vida cambió. La armonía, ¿verdad? Tuvo que extenderse hacia esas mujeres. Y llegó el momento más adelante, ¿verdad? Un par de meses. Un infarto a mi madre. Y muere mi madre. Y cuando se muere la madre de un alcohólico. Y sobre todo de un hijo desnaturalizado como yo. Que cometió los crímenes que no castiga la ley. De matar las pausas. Robándole el alimento, el sueño, la tranquilidad. Echarla a pelear con mi padre y todo eso. Fue algo doloroso. Algo muy grande. Porque así como supe que me quedaba sin padre, sin mi amigo, hoy me quedo sin madre. Y automáticamente... Tuve que llorar ahogarme en llanto. Hice lo correcto. A través de la oración y la meditación, busqué la protección de Dios. Y le dije, Señor, perdóname, perdóname, porque he sido un mal hijo con mi madre. Perdóname, madre, por el hijo desnaturalizado que he sido. Has cumplido con tu misión. 63 años de casada, 12 hijos y un infeliz como yo. Perdóname, pero te tengo en el alma, madre. Y tengo que cumplir con mi misión, tengo que seguir con mi misión. Y vi también, a los ocho días, se fue el dolor, se fue la agonía, se fue la rebeldía. Y ya está la fecha. Sigo con mis tres hermanas, unido con mis tres hermanas. Mis tres hermanas son casadas. Con mis hermanas, mujeres, Arias Ramírez, y con mis hermanos, sus esposos. Así es que, instintivamente le haremos frente a las cosas complicadas de la vida, que nos abruman, y tuve que darme, sacar el pecho y darme a ellas porque sencillamente complicándome la vida me di cuenta que no que no era por ahí que era voluntad de Dios y de mis padres que siguiera sosteniendo y manteniendo la unidad con mis hermanas y con la familia la doceava promesa dice Dios está haciendo por nosotros lo que nosotros por nosotros no hemos podido hacer. Y es cierto, inmensamente cierto. Dios es el que ha hecho el trabajo. Es el que en este momento me ha permitido Tener esta participación y hablar algo de recuperación. Y a través de la oración y la meditación, haciendo ese contacto con Él, le agradezco 
con toda mi alma. Porque si me fue mal, fue porque viví una vida material. Me fui a las cosas terrenales, superfluas, a los placeres, a los vicios. Huí de la verdad, de la realidad y de la honestidad. Y nunca viví espiritualmente pura vida material. Gracias a la ayuda, a la orientación, pude darle a Dios las riendas de mi vida. Porque aparte de ser pendejo para beber, fui pendejo para vivir. Y por eso quedé así. Y sencillamente, Él, hasta la fecha, ¿verdad? Dicen que a mayor tiempo, mayor responsabilidad. Tiene las riendas de mi vida. Porque yo soy falible. Él es el que no falla. Él lo puede todo. Lo único que necesito yo, lo decía una de las promesas, es tratar de vivir diferente. En una ocasión, estando en una fiesta en la casa, era el mes de mayo, Hacía mucho calor y era muy tarde y subí a la planta alta, ¿verdad?, a refrescarme y me acomodé en un lugar donde el viento me pegaba muy bien con una jarra de agua. Y quedé viendo hacia el infinito de esas noches oscuras, ¿verdad?, cuando se hacen más oscuras, que es cuando va a desaparecer, cuando va a amanecer. Así estuve un buen rato cuando por allá, ¿verdad?, empiezo a divisar un hilo de luz que nacía. Y decía yo, ¿cómo es posible, verdad? He llegado, he viajado y he llegado a, a la hora que va a amanecer. ¿verdad? Eh, a las 5 o 6 de la mañana, ¿verdad? porque así se ha requerido, ¿verdad?, esa circunstancia. Pero intencionalmente nunca he visto el nacimiento del milagro, de ese milagro que Dios da a sus hijos, al hombre, a diario, ¿verdad?, ese día maravilloso para la reflexión. Ese día diferente, ese día, ¿verdad?, donde se conoce el milagro de la vida, que es el nacimiento de un día. Y me llenó de emoción, porque me hizo recordar cuando yo me inicié, me dio miedo un día no amanecer, de que ahora que descubrí el hilo negro no me vaya a morir. Y es gacho. Me tentaba, estoy vivo, sí estoy vivo, sí estoy vivo. Son cosas que no se olvidan. Digo, pero estar en el nacimiento de un día, no. Y yo ahorita voy a ser testigo de cómo se inicia el día de la vida, el día de la acción. Porque lo que está des por desaparecer es la oscuridad. Es como mi vida pasada, que me pasó de noche, que vagué en la oscuridad, bebí para morir y delinquí con mi vida. Para tener una vida de reproches. Y sin embargo, ¿verdad?, la luz se acrecentó, 
empezó a amanecer y un panadero al tocar la corneta, ¿verdad? Me despertó, me ubicó, ¡pip, pip! Me bajo de donde estaba y me asomo, era un panadero, ¿verdad? Y empezaba a correr la gente, a agarrar, ¿verdad?, para Ignacio Zaragoza. Los albañiles, la gente en acción, señoritas de tacón alto, tras, 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 a la acción mágica de la vida. Y en ese momento le dije a Dios, ¿verdad?, gracias, Señor, gracias, porque lo que acabo de ver, el nacimiento, el milagro de la vida, y lo que acaba de desaparecer, que fue mi vida, mi vida de noche en la oscuridad, en la oscuridad nada crece, nada más las alimañas, y de día me haces un programa de luz, de día, de amor, de acción, gracias Señor. Y bajé, y eso es, Dios, ¿verdad?, ha sido amoroso, bondadoso, generoso con sus hijos consentidos con los alcohólicos, haciéndoles este programa de vida. Y si por amor, por buscar el amor en los placeres, ese amor que debería de haber compartido con mi familia, me lo fui a compartir con mis compañeros, el dinero me lo fui a gastar con los compañeros, con las profesiones y todo eso. ¿verdad? Y si por amor me rompí la madre, Dios me hace un programa por amor, un programa de amor. Y lo único que desea que estas promesas sean reales en mi vida, en el departamento de mis actos. A grandes rasgos, ¿verdad? Les platico esto, esta experiencia de las doce promesas, ¿verdad? Me dan una, me dieron una hora. Así es que, felices 24 horas y muchas gracias.